മനുഷ്യരായ കൊറേശ കഴിക്കണം ശരിയാ ഇന്നലെ അല്പം ഓവറായി ആനന്ദം വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം മതി 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 ഡോക്ടർ നന്ദകുമാരനെ എനിക്കറിയില്ലേ സന്തോഷം കൂടിയാൽ ഒരു കുടി കുറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കുടി ഇന്നലെ അനിയം വരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇന്നെന്തിനാണാവോ അതൊന്നുമല്ല സത്യത്തിൽ പുലർച്ചെയാ ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിയത് അവനെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ഉറക്കം വന്നില്ല താനും ഉറങ്ങാതെ തിരിഞ്ഞും പറഞ്ഞും കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ശ്രീദേവി അനന്തം വന്നാ ഇനി തിരിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് അവനോട് താങ്കൂടെ പറയണം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു വരുന്ന രാധിക ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് ചേട്ടനോട് അനിയൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറയട്ടെന്ന് കരുതിയാ ഞാനൊരു സസ്പെൻസ് ഇട്ടത് സർപ്രൈസ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവനത് തോന്നിയല്ലോ ഇനി വേണം എനിക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ മനസമാധാനത്തോടെ രണ്ട് പെഗ്ഗും അടിച്ച് ഒരു ഗോഡ് ഫാദർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വിലസം അതെ അതെ അനന്തം വന്നാൽ ഉടൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടിയെ പറ്റിയാ ഫോണിൽ ആദ്യം ചോദിച്ചത് അതാ പ്രിയ ഭാര്യയെ ചതിക്കല്ലേ നീ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ എടുത്തു നന്തു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആ റെഡി കേട്ടോ ആ 
来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നാളെ വരും ശരി വാ മോനെ പുറത്തേക്ക് പിന്നെ തള്ളി കയറാൻ പറ്റും അനന്തനോട് പത്ത് മണിയുടെ വണ്ടി മുഴുവൻ അരിച്ചു പേർക്ക് നോക്കി അനന്തൻ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ആ വണ്ടിയിലാ വരുന്നതെന്ന് അവൻ തന്നെ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കാണണ്ടേ വണ്ടി ശേഷം വിട്ട ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വന്ന വണ്ടിയുടെ എല്ലാ പറ്റിയും നമ്മൾ അറിച്ചു പറിച്ച് നോക്കി അനന്തൻ സാറിനെ പറ്റി മാത്രം കണ്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ബുദ്ധി ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് പോണ വണ്ടിയുടെ പറ്റി നോക്കി ആ പറ്റിയിലും ഇല്ല ആ വണ്ടത്തിനെ ഞാനല്ലേ ചെയ്തത് അത് നമ്മളെ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി കാണും വീട്ടിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കൂ സംശയം തീർക്കാലോ അനന്തൻ സാറുള്ള സ്ഥലം കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ കാര്യം അറിയാമല്ലോ ഹലോ ആരാണ് മറിച്ചത് ശ്രീദേവി അല്ലേ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കായിരുന്നു അതെ അനന്തനെ വണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ര പിന്നെ അവർ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനെന്താ പറയാ ഇതൊന്നും അമ്മയോട് പറയണ്ട ചോദിച്ചാ ട്രെയിൻ ലേറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അല്ലെ പിന്നെ ഇത് മതി ഇഞ്ഞ പ്രഷർ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആ ശരി ാവുന്ന മെസ്സേജ് ആ നിർത്ത 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 എങ്ങോട്ട് പോന്നു മാറ്റി ഇടറോ പുറകോട്ട് മാറ്റാൻ മാറ്റി ഇടറോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഒന്ന് വിടണം സാർ പറ്റില്ല ആരെയും കടത്തി വിടാൻ പറ്റില്ല പ്ലീസ് വളരെ സീരിയസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇപ്പൊ കടത്തി വിടാൻ പറ്റില്ല സാർ ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കും സമയം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പോവാം ഉടനെ ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ സാർ പ്ലീസ് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാറ്റി ഇടറോ സാർ സാർ മാറ്റി ഇടാൻ സാർ സാറിന്റെ കാര്യം പിടിക്കാം വാ മോന് ഇല്ലില്ലില്ലില്ല അടുത്തൊന്നും ബ്ലോക്ക് തീരുന്ന മട്ടില്ല ഏതോ വി ഐ പി കടന്നു പോകാനുണ്ടെന്ന് സാറിവിടെ അങ്ങ് മുമ്പിലുണ്ട് ചേച്ചി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകണ്ട സാറ് പോലീസുകാരുമായി മുട്ടൻ ഉടക്കില്ല പ്രധാനമന്ത്രത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഈ വി ഐ പിയുടെ വരവും പോകുക മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താൻ കുറെ നേരമായി വി ഐ പിയുടെ വരവും കാത്ത് ഞങ്ങളുടെ കെട്ടി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എപ്പോഴാണോ ശാപമോക്ഷം കിട്ടുക ഓരോ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയും ദാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എത്തും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂറായി സാറേ ഞങ്ങളുടെ ഗതികൾ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാം പക്ഷേ ഈ കാറുള്ള രോഗിയെങ്കിലും ഒന്ന് കടത്തി വിടണം സാർ തന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ വി ഐ പി കടന്നു പോകാതെ ഒരു എറുമ്പിനെ പോലെ കടത്തി വിടില്ല എന്നും അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ താമസിച്ചാലിന്റെ അമ്മ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് എന്റെ അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചോളാം നടക്കില്ല ഇനിയും താമസിച്ചാൽ ആ രോഗി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കേണ്ടി വരില്ല അത്രയ്ക്ക് ക്രിട്ടിക്കലാണ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻ തനിക്കെന്താ ഇത്ര നിശ്ചയം ആ രോഗിയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ചേട്ടാ ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത നോമ്പരം തനിക്ക് മാത്രം എന്താ അതെ സാർ ഒരു രോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു അല്പം നോമ്പരം കൂടും ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഡോക്ടർ ഒരു അല്പം ദയവ് കാണിക്കണം ഇതൊക്കെ നാളെ ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആ കാറിൽ കിടക്കുന്ന രോഗി എന്റെ തന്തെ ആയ പോലെ ഞാൻ കടത്തി വിടില്ല പിന്നല്ലേ വെറുതെ അല്ല പാവ ഔസേഫ് സാർ നരകിച്ച് മരിച്ചത് ആർക്കാടാ എന്റെ തന്തെ കൊടുത്ത വി ഐ പി കടന്നു പോകാതെ ഒരുത്തരെയും കടത്തി വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ത് കെട്ടിക്കലായാലും ശരി ഓടിക്കിടന്ന് ചാകാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ അങ്ങ് പോയി തോന്നേട്ടോ മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ്സ് മിസ്റ്റർ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു രോഗി ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല പോലീസിനുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വണ്ടി എടുക്കണോ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടെ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്
എത്ര പ്രാവശ്യം ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്തെന്നറിയോ എത്തിയോ എത്തിയോന്ന് വരുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അനന്തേട്ടൻ കേൾക്കണ്ടേ നല്ല പാർട്ടി ആനന്ദൻ എന്നെ ആയിട്ട് വട്ടം കറക്കിയല്ലോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എത്തി തന്നായി നാളെ സിമെന്റും കമ്പി ഇറക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നിർത്തോ ഇവിടുന്ന് കാല് കുത്തിയില്ല അതിനുമ്പോ സിമെന്റും കമ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ യാത്ര പെട്ടെന്ന് കാറിലാക്കിയത് അത് ഇവളുടെ ഒരുക്കും യാത്ര പറത്തിലോ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോ ട്രെയിൻ അതിന്റെ പാട്ടം പോയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകിട്ട് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന അതേ വണ്ടി തന്നെ നിറഞ്ഞു പോന്നു കാറിലായാലും ആറാറര മണിക്കൂർ പോരെ പിന്നെ എത്ര വൈകി ഇവിടെ ടൗണിൽ എത്തുന്നവരെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ സിറ്റിയിൽ എത്തിയപ്പോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഏതോ വിഐപിക്ക് വേണ്ടി അതിനിടയിൽ ഈ അനന്ത ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോയി പിന്നെ അവിടെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പോയി ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോൺ പോത്ത് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന അവസാനം ഫോൺ പോത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ബ്ലോക്ക് തീർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ നടന്നാട്ട് നടന്നാ ഇതെന്ത് കോലാ രാധയെ ഏതായാലും കാല് മുഖം ഒന്ന് കഴുകി ഫ്രഷാവും ഇത്തവണ രാധി ഒന്ന് ചടച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശ്രീ ചേച്ചി മറിച്ച അതെ അവരുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യ നിന്നെ പോലെ അല്ല ആ വിശേഷമൊക്കെ പിന്നെ ഞാനേ മോനുമായിട്ടൊന്ന് ഗുസ്തി പിടിക്കട്ടെ അനന്താ ഇനി ഒരു അൻപത് ചാക്ക് സിമ്മന്റ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിന്റെ ലെവൽ വരെ വന്ന് കേറിയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഊരിയിടട്ടെ സാറേ സക്ക കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇത് സക്കയുടെ കാലമല്ല മാങ്ങയുടെ കാലമാണ് മനസ്സിലായോ സക്ക കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടോ അതില്ല മാങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അതുമില്ല നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ പ്രയോജനമുള്ള സിമെന്റിന്റെ കമ്പനി ഇടയ്ക്കാ തന്റെ ചക്കയും മാങ്ങയും സിമെന്റ് തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മണ്ടൻ മാതം പോയില്ലേ ഇതുവരെ അല്ല നമ്മുടെ വീടിന്റെ പണി ഇവിടം വരെ ആയി ഇപ്പോഴും അതേ നിൽപ്പ് തന്നെയാണോ അത് തന്നെ എനിക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ നിൽപ്പ് നിന്നാ മതിയോ നമുക്ക് അതങ്ങ് തീർക്കണ്ടേ ഇനി സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് പെയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഐറ്റംസ് പിന്നെ സിമെന്റ് കമ്പി എല്ലാം കൂടെ ഒരു അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാം അമ്പത് രൂപ അതെ എന്താ കോമഡിയാ കളിക്കാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ചെക്ക് താ ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലെ ഞാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അയച്ചു തന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഞാൻ പുട്ടൊന്നും അടിച്ചു തീർത്തില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് പോരാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാക്ക് ഭയന്നിട്ടാ ശരി ഒരു രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ കുറച്ച് പൈസ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പണി നീക്കും എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാം സോറി കാലമായിട്ടുണ്ട് എടുത്തു വെക്കട്ടെ ഒരാറ് മണിക്കൂർ കാലം ചെമ്പാന്തി നിങ്ങൾക്ക് സോറി ഇവിടെ തന്നെ അല്ലേ തരില്ല നിങ്ങൾക്ക് സോറി തന്നെ വീട്ടിൽ ഉരുട്ടിയ ഊണ്ട ഉണ്ട് പണിതാരം അടങ്ങാൻ എല്ലാവരും നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം അതെ അതെ കാരണം പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ എത്ര പറഞ്ഞാലും ചേട്ടൻ മനസ്സിലാവില്ലേ ഒന്നുമല്ല പ്രസവിച്ചിട്ട് കണ്ണുറക്കു മുമ്പ് കൊണ്ടുപോയതാ നീ അവനെ ഒന്ന് കാണാൻ കുതിച്ചിട്ട് എത്ര നാളെന്നറിയോ ഒരു കുഞ്ഞില്ലാത്തതിന്റെ വേദന നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല മോൻ മിടുക്കനാ മിടുമിടുക്കൻ സാറേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം താൻ പോയി ചാകടോ തന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോകുമ്പോ പറയുന്നു വിളിക്കരുത് പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല പേഷ്യന്റിന് ഉടനെ വാതിക്കൊണ്ട് ശരി അറിയോ നീ പോന്നു ഇവിടുത്തെ എസ് പി ഒന്ന് കാണാൻ വന്ന ആ വഴി കളിയനെ ഒന്ന് കാണാന്ന് വെച്ചു നിർത്താറായില്ലേ നിന്റെ ഇതെല്ലാ പണിയും എസ് പിയും പോലീസും പട്ടാളവും ഒക്കെ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയാ ആ അറിയാം അല്ല 
ഞാനില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 ഇയാളൊരു സഹോദര സ്നേഹം ക്യാഷ് അടച്ചതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് ഒന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഓഡിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സമയമായി ഈ പ്രാവശ്യം കൂടി ചേർത്ത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം തരാന്നാ ഫൈനാൻസർ പറഞ്ഞത് സേവിയറെ ഒന്ന് തടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വീട്ടുകാരിയുടെ എന്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണേ വരട്ടെ മോനെ ഓരോരുത്തരും വായി തോന്നുന്ന പേരാ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ എല്ലാം കൂടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേട്ടനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ പേര് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇനി അത് പോരാ അപ്പോ ഇനി വേറെയും പേരിടണോന്നാണോ വേണം ഒരു ഒറിജിനൽ പേര് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പേര് അതിനെന്താ ഉള്ള പേരിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പേരൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താ പോരെ നത്തിങ് ഡൂയിങ് മാമൂലുകളൊന്നും മാറ്റാൻ പാടില്ല അവന്റെ നാമകരണം നമുക്ക് ചടങ്ങായിട്ട് നടത്തണം അമ്മ നാളെ തന്നെ ജോലിസിനെ കണ്ട് മുഹൂർത്തം കൊടുപ്പിക്കണം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ീടും 
தேடும் பாலத்தின் பவிடச்சொடியில் கனி ஊறும் சிநேகம் போல் தழுதான் வருமோ சிறிதன்னிரவே அம்பிளிக்கு நீராட்டு உண்ணியம்ம சிறுதே கண்ணெழுதும் காந்தாரி முத்துமழ தளகிழுக்கி நிற குளிரு கோரிவாயோ ചേട്ടന്മാര്ച്ചെങ്കിലും <laughs> 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 നിന്റെ ചേട്ടന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മാധവ ഏ നിനക്ക് ഈ പണിയെടുക്കാത്തവന്മാരെ കിട്ടുള്ളൂ അവന്റെ നിപ്പ് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ അനന്ത അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ചിട്ടാ ഈ പണിക്കാരെ കിട്ടിയത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണിക്കാരെ കിട്ടാൻ പാടാ ആ വീട് വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഹാളിലും മോളിലത്തെ എന്റെ മുറിയിലും മക്രാന മാർബിൾ തന്നെ ഇടണം നല്ല സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും ശരിയാ ഏത് ശരി മക്രാന മാർബിൾ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഐഡിയ ആയിരിക്കും അല്ലേ വെറുതെ എന്നെ പിടിക്കല്ലേ വെറും സിമെന്റ് തറയായാലും എനിക്ക് ധാരാളം അല്ല അതിന് വലിയ വിലയൊന്നും ആകത്തില്ല സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പതിനും നാനൂറ്റമ്പതിനും അകത്ത് അത്ര വളരെ ചീപ്പാണല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുറിയിലും വരാന്തയിലും റോട്ടിലും ഒക്കെ മെക്കനാന മറുപടി അനന്തൻ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയും അവസാനം ഗീത ഉദ്ദേശം നടക്കൂ അനന്തന് നമുക്കറിയില്ലേ അനന്തൻ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരും അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടാ മതി ഡോക്ടറെ കാണാൻ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മൈസറായിട്ട് കോടതി വരുന്നത് മനുഷ്യന് എന്താ അസുഖം ആർക്കും ഒരു അസുഖം ഇല്ലെന്നേ ചേടാ ഇതെന്താ വാടാ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ വരാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇയാൾ ആരാ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് സൈക്കിൾ കെട്ടിയെടുത്ത് കെട്ടിയെടുത്ത് എന്നെ അല്ല തന്നെ തന്നെ വീട്ടിൽ മുമ്പ് കിടന്ന് ബഹളം ഒരു സമൻസ് ഉണ്ട് സമൻസ് അന്ന് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ വെച്ചൊരു ഡി വൈ എസ് പി ആയിട്ട് ഉടക്കുണ്ടാക്കി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതിപ്പോ കേസായി നിനക്ക് നിസ്സാരം സംഗതി പോലീസ് കേസാ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് നിനക്ക് ഞങ്ങളൊന്നും പറയായിരുന്നില്ലേ അതിന് തക്കതായ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നിട്ടാണോ ഡി വൈ എസ് പി നിന്റെ പേരിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നഗ്നമായ ഒരു അനീതി നേരിൽ കാണാൻ ഇട വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യം അതും എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഒരു പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടി ഊർത്തോശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് നടുറോട്ടിലിട്ട് അമ്മാനമാണെന്ന് കണ്ടാൽ പോലീസിനോടെന്നല്ല മന്ത്രിയോടായാലും നട്ടലുള്ള ആണുങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു പോവും നമുക്കില്ലേ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഒരു യൂണിഫോം അതിനൊരു വിലയില്ലേ സമ്മതിച്ചു നീ പറയുന്നത് മുഴുവൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് വെച്ച് പബ്ലിക്കായി ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്താൽ ഐ ബാക്ക് ടു ഡിഫർ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എൻ ഇൻസൾട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ അതിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് ഒന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ആ പ്രശ്നം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് കൊണ്ട് എന്താ തകരാറ് എന്തിന് അയാളുടെ വിദ്വേഷം ഒഴിവാക്കാൻ അത്ര തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ ടൗണിന്റെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനിയർ ഓഫീസർക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു ആയിരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമാധാനം പറയാൻ പറ്റൂ ബഹുമാനമാ പക്ഷേ കാക്കിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വയം വിധേയത്തിന് തോന്നുന്ന ഈ പൈങ്കിളി മനോഭാവം ചേട്ടനെ പോലും സർജന് യോജിക്കില്ല പ്ലീസ് എടാ എനിക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് സമ്മതിച്ചൂടെ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന തന്നെ ഈ പിള്ളയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ നേർക്ക് പൊന്തി അവന്റെ നാവ് പിന്നെ ഒരുത്തന്റെ നേർക്ക് പൊന്തില്ല അതിനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം എന്തോ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ എന്നോട് കാണിച്ച ധിക്കാരത്തിന് വിഴ കൊടുക്കണം നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ചതിന് എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അവൻ എന്നോട് മാപ്പ് പറയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിഴാന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ അല്ല സാർ അത് വേണ്ട ഇതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു കോംപ്രമൈസും എന്നെ കിട്ടില്ല തയ്യാറാണെങ്കിൽ വിവരം അറിയിച്ചാൽ മതി 
എന്നാ പോയിക്കോളൂ എനിക്ക് അല്പം ധൃതിയുണ്ട് പറട്ടെ അനിയന് ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇത് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ തീരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല അല്ല പുള്ളിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ പിഴയെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി ആയിരം ലക്ഷമൊക്കെ അവരെ പെറ്റിക്കേസിന് വാങ്ങുന്നേ ചോദിച്ചാ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പൈസയുടെ കാര്യമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ അനന്തന് ഇതിന് സമ്മതിക്കുമെന്നാ എന്റെ സംശയം സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ പാട്ടിന് പോട്ടറിയ ഒരു മാപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം ഇത് കോംപ്രമൈസ് അല്ല കീഴടങ്ങലാണ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഞാൻ ചെന്ന് മാപ്പ് പറയുക തെറ്റ് ചെയ്യാതെ യോഗ്യനായിട്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കുക ഒരു അംശം തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടെ പറ ഏത് ചെറ്റയുടെ കാലി വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പിടിക്കാം നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് കേസും വഴക്കുമില്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാ അത് ഞാൻ തന്നെ തീർത്തോളാം ചേട്ടൻ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അനന്തൻ ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ചിലരുടെ തലയിലെടുത്ത് ആര് വിചാരിച്ചാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആഴിയ എണ്ണുമ്പോ പഠിച്ചോളൂ വിശ്വം വേണ്ട ശരി ശരി മനസ്സിലായി വന്നേ മനസ്സിലായി ഓക്കെ വെക്കട്ടെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് കേസിന്റെ അവസാനം പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇയാളെ ശരിക്കും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുമെന്നാ പി പി പറയുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്ക് പകയുണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിക്കിയാളോട് അയാൾക്ക് പകയുണ്ടെന്ന് കരുതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിപ്പിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലല്ലോ അതിന് കഴിയില്ല പക്ഷെ നന്നായി വേദനിപ്പിക്കാം ശാരീരികമായും മാനസികമായും മനസ്സിലായില്ല പോലീസ് കേസല്ലേ പോയിന്റ്സ് പലതും കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കും വധഭീഷണി തീവ്രവാദികളുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഇതിൽ നിന്ന് ഊരാൻ വക്കീൽ സാറേന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞതാ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസായിരുന്നു നല്ല പോലെ പഠിച്ചു വാദിക്കണം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം എങ്കിലും ഫീസ് വേണം വക്കീല് വാല് പൊക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എങ്ങോട്ടുള്ള പോക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരുപത്തയ്യായിരവും മുപ്പതിനായിരവും തന്ന് ഈ കേസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അനന്ത ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലര് വെറും ഗ്യാസിനെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നവർ കാശ് കൊടുങ്ങാൻ അതുപോലെ ഇതും ഒരു സില്ലി കേസിനെ ഊതി വീർപ്പിച്ച് പേടിപ്പിച്ചാലൊന്നും ഞാൻ പേടിക്കില്ല വക്കീൽ സാറേ വെരി വെരി വി ഐ പി വധഭീഷണി ഗൂഢാലോചന ഒരു പബ്ലിക് നോയിസൻസ് കേസിൽ മാക്സിമം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബോധം ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുള്ളവനാണ് താൻ എന്താ എങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുത കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചല്ലോ സന്തോഷം വടാ അനന്ത പോടാ വക്കീല് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മയത്തി പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു താൻ തന്നെ പാട് നോക്കി പോടോ ചുമ്മാ അല്ല താൻ കേസിൽ മതിയോ ഇവിടെ വന്ന എന്നാ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഡാഡി ഫോൾ ഇയാൾ മഹാ കന്യാ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും വക്കീലിനെ കണ്ടാലോ ഞാൻ ഒരു വക്കീലിനെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ ഒന്നിലേറെ തവണ വധശ്രമത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമാമെണ്ണം രക്ഷപ്പെട്ട വി വി ഐ പിക്ക് നേരെ വധശ്രമം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വി ഐ പികൾക്കും വി വി ഐ പികൾക്കും കർശനമായി സെക്യൂരിറ്റി നൽകണമെന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് വി ഐ പി മൂവ്മെന്റിന് മാർഗദർശനം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ പ്രതി മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചതിന്റെയും കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെയും പിന്നിൽ എന്തോ ഗൂഢാലോചനയുള്ളതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ സംശയിക്കുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമായി പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുതരണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഫീസ് കൗൺസിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് സാർ അതിനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫീസ് കൊടുത്തൊരു വക്കീലിനെ വെക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണോ ഡോക്ടർ അനന്തൻ അതല്ല സാർ രണ്ടും മൂന്നും രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും ഒക്കെ വില പറഞ്ഞാൽ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എനിവേ ദലിസ് ഗാൻ ഓഫ് മൈ ബിസിനസ് യു മേ പ്രൊസീഡ് സാർ മുൻപരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നുപോയാൽ ക്ഷമിക്കാൻ അപേക്ഷ ഒരു വാണിങ്ങോ ചെറിയ പെനാൽറ്റിയോ കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന ഒരു പെറ്റി കേസ് ഇപ്പോൾ ജീവപര്യന്തമോ വധശിക്ഷയോ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കേസാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ബഹുമ
അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടക്കം പത്ത് മുപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു സർ ആയുധധാരികളായ പത്ത് മുപ്പത് പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കെ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പട്ടി തെണ്ടി ചെറ്റ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടും ഞാൻ അംഗവൈകല്യം ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ലോകത്തിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് അവിടെ നടന്ന സംഭവം പറയേണ്ടവർ പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയും അന്നത്തെ ആ റോഡ് ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു കാറിൽ രോഗിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു അവരുടെ സ്ഥിതി ആ രോഗി എത്രയും വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ രോഗിയുടെ ബന്ധുവിന് നേരെ പോലീസുകാർ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ആ രോഗി അന്ന് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വി ഐ പിക്കോ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നഷ്ടം ആ സാധുവിന്റെ ഉറ്റവർക്കും ഉടയവർക്കും മാത്രം ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ആ രോഗിക്ക് വേണ്ടി അല്പം ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അല്ലാതെ ഗൂഢാലോചനയോ വധശ്രമോ ഒന്നും ഇതിന്റെ പിന്നിലില്ല ഈ നാട്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഏർപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ചല്ലോ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കൂടുതലുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും ചാണ്ടിഗഡിലും പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ കാറുകളും ജീപ്പുകളും ഒക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും സെക്യൂരിറ്റി പോലീസുകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവരോണർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിയമലംഘനമാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി വിധിക്കുന്ന ഏത് ശിക്ഷയും സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പച്ച കള്ളമാണ് കുറെ വേദാന്തം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കോടതി ആർക്കും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് അവിടെ കാറിൽ ഒരു രോഗി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ രോഗി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ വി ഐ പി മൂവ്മെന്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പോലും മടിക്കില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ പോലീസുകാർ മതി മതി നിർത്തു തങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ പോലീസുകാർക്ക് തന്നെ കൂവാൻ തോന്നത്തക്ക വിധം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിക്കല്ലേ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ ഡോക്ടർ അനന്തൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കൊരു തെളിവിന്റെയും ആവശ്യമില്ല പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർക്ക് അറിയാമോ എന്റെ മകൾ പ്രസവിച്ചത് നടു റോഡിൽ എന്റെ കാറിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഏതോ മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആ അനുഭവമുള്ള എന്നോടാണോ നിങ്ങൾ പോലീസുകാരുടെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത കേസ് വിളിക്ക് അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സെന്റിമെന്റ് ആ തെണ്ടിയുടെ നാല് വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോ ജഡ്ജിക്ക് സെന്റിമെന്റ് അങ്ങ് കൂടി എനിക്ക് പുല്ല സാറിന്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം നാല് കോളം മാറ്റർ നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ റെഡി ആക്കി വെച്ചതാ ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി സാറിനെ കൂട്ടിൽ നിർത്തി അവൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ സത്യത്തിൽ തൊലിരിഞ്ഞു പോയി ഇവൻ എന്ന ഈ വക്കീല് പണി പഠിച്ചേ പക്ഷേ അസല് വാദം നിർത്തണോ ഞാൻ ഇനി വെറുതെ ഇരിക്കും എന്ന് കരുതണ്ട എന്റെ ചെറ്റത്തരം അവൻ അറിയാൻ പോണതേ ഉള്ളൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എനിക്കുണ്ടായ നാണക്കേട് അവന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ അവനും ഉണ്ടാവണം അതിന് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തരം കൊടുത്തു ഇത് സാറിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ തന്നതാ ആര് സാറിന്റെ ഒരു പഴയ സ്നേഹനാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അനുമോദനങ്ങൾ ബാറിലെ പ്രഗത്ഭരായ അഭിഭാഷകരെ പോലും തലകുലിപ്പിച്ച് കേസ് ജയിച്ചതിൽ എന്റെ ആശംസ ഉദയ സൂര്യന്റെ തിളക്കമുണ്ടതിന്റെ ഈ വിജയത്തിന് പക്ഷേ ഏത് സൂര്യനും അസ്തമിച്ച് തീരും ഞാൻ ആരെന്ന് ഓർക്കുകയായിരിക്കും താനിപ്പോ എത്ര കൂട്ടിയാലും കഴിച്ചാലും തീരാത്തൊരു കണക്ക് നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ട് താമസിയാതെ അത് തീർക്കുവാനുള്ള മുഹൂർത്തം വരും അതുവരെ കാത്തിരിക്കും പതുക്കെ ഇവിടെ നിരന്ത എനിക്കിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താ ഒരു ആലോചന ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആലോചന എന്താ ആലോചന ഞാൻ എന്താ ആലോചിക്കണേ ഇന്നലത്തെ വാദം കലക്കി ആ കേസില്ല വക്കീല് മുഖം കറുത്തി ഫോണ്ട് മറച്ചു പിടിച്ചാ പുറത്ത് പോയത് അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്ക ഡോക്ടർ അനന്ത പത്മനാഭൻ എം എസ് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ഒരു എൽ എൽ ബി എന്നുകൂടി എഴുതി ചേർത്താലോ എന്ന് നന്നായി 
അപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് അല്ല വാദം കേട്ടവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വക്കീൽ യൂണിഫോമിന്റെ കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഥവാ അറവുശാല സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാറ്റർ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിലെ രഹസ്യ വേഴ്ചകൾ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറും അനുജൻ അനന്തനും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ വേശ്യാവൃത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന വ്യാജേന സുഖവാസത്തിനെത്തുന്നവരെ പരിചരിക്കാൻ സുന്ദരികളായ നേഴ്സുമാർ കേവലം ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ പേരും അഡ്രസ്സും ചോദിച്ച് അബോർഷൻ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ പേര് മാത്രമേ ചോദിക്കൂ നാലായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ പേര് പോലും ചോദിക്കാതെ മതിയടൂ നല്ല കമ്പോസിംഗ് ഇത്രയും കൊണ്ടാ തെണ്ടി നാറും ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഇതിൽ എന്റെ പങ്കുണ്ടെന്ന് യാതൊരു സംശയവും തോന്നരുത് അതെങ്ങനെ തോന്നാൻ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ലേ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾ വായിച്ച് രസിക്കും അതോടെ മദർ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാര്യം ക്ലോസ് പിന്നെ കുറെ അവന്റെ വീട്ടിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ടേക്കാൻ ബോയ്സിനോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓ എന്തൊരു ബുദ്ധി എന്തൊരു ബുദ്ധി വെറുതെ അല്ല സാറിന്റെ സ്റ്റാറിന്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ ആ പത്ര ഓഫീസിലെ ചോറാ തിന്നുന്നതെങ്കിലും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ചുള്ള വൃത്തികെട്ട ന്യൂസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ അറിയിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഇത് ഞാനാ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് അവരറിയണ്ട അതെന്ന് പറയില്ല തമ്പിക്കളും ഓ പത്രവാർത്ത വന്നാൽ നാറിയത് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു പുറത്താരും അന്വേഷിക്കില്ല അനന്തന്റെ അച്ഛന്റെ കാലം മുതലേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റല എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ദോഷം വന്നാ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ അനന്തൻ എന്താ ഒന്നും ഇണ്ടാത്തത് ആ പത്രം ഒന്ന് കിട്ടുമോ ഇതെന്താ ഈ പറയുന്നത് അത് പ്രിന്റായി നാളെയല്ലേ പുറത്തിറങ്ങു നാളത്തെ പത്രത്തിന്റെ കാര്യമല്ല കാഹളം പത്രത്തിന്റെ എന്നത്തെങ്കിലും ഒരു കോപ്പി അതെന്തിനാ നാളെ രാവിലെ പിള്ളയുടെ കാഹളം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കാഹളം വായനക്കാരന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റും മുഴുവൻ മാറ്ററുണ്ട് സാർ കലക്കി ഒറിജിനൽ കാഹളം ഏതാണെന്ന് പിള്ളയ്ക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല പത്രാധിപരുടെ കുംഭസാരം കാഹളം പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരും ഉടമസ്ഥനുമായ ഞാൻ ഒ സി പിള്ള ഈ പത്രത്തിന്റെ മാന്യ വായനക്കാരും നടത്തുന്ന കുംഭസാരം കുറെ നാളുകളായി എന്റെ മനസാക്ഷിയെ വല്ലാതെ നോവിപ്പിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ബോധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെറും ഒരു നാലാങ്കിട അശ്ലീല വാരികയായി തുടങ്ങി ക്രമേണ ഇതൊരു പത്രമായി വളർന്നത് എന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ കൈയാളുന്ന മാന്യ വ്യക്തികളുടെയും ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരിൽ മോശമായ കള്ളക്കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് എഴുതുകയും അതിന് പ്രതിഫലമായി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയ പണവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നടത്തുന്ന കള്ളക്കടത്ത് കള്ളവാറ്റ് കരിഞ്ചന്ത പെൺവാണിഭം തുടങ്ങിയ രഹസ്യങ്ങൾ മൂടിവെക്കാൻ എനിക്കൊരു മറ മാത്രമാണ് ഈ പത്രം അയ്യോ ഇനി ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കള്ളവാറ്റ് കരിഞ്ചന്ത പോരാത്തതിന് പെൺവാണിഭം കൂടി നടത്തിയെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ എന്റെ പത്രത്തിൽ തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയല്ലോ നിന്നെ 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 സാറിന് വേണ്ടിയാ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ അത് എന്നെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പൊന്നു സാറെ ഇമ്മാതിരി കളിക്ക് എനിക്ക് വയ്യ തന്റെ പത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു വന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കും ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അവൻ ഇതല്ല ഇതിൽ അപ്രവും ചെയ്യും ഹലോ കാകൾ മോസി പിള്ള എന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ അനന്തൻ ഡോക്ടർ അനന്തൻ അയ്യോ അവനാ അനന്തൻ അപാര ഗഡ്സ് തന്നെ പിള്ളേച്ചത് എനിക്ക് ഇത്രയും പച്ചയായ എക്സ്പോഷർ അതും തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ യഥാർത്ഥ പത്രധർമ്മത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടവനാതാൻ എങ്കിലും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ കുറിച്ച് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിള്ളേച്ച ഡാ ഇനി ഇത്തരം ചെറ്റത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാളും വലിയ ചെറ്റയാകാനും എനിക്കറിയാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താണോ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ ഫോൺ എടുത്തോടെ അവർ എന്നെ വിളിച്ചത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല നിന്ന് മോങ്ങാതെ പത്രങ്ങളൊക്കെ വിറ്റഴിയും മുമ്പേ കടകളിച്ചും തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കണോ ഏ 
ഞാൻ <laughs> 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 ഡോക്ടർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ടേക്ക് എൻ എക്സറേ ഓഫ് ദി അബ്ഡമൻ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങളില്ല എന്റെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഇയാളെ അച്ഛൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ട അദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ വല്ല കത്തിയും കോടാലിയും ഒക്കെ വെച്ച് കുത്തി തയ്ച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെള്ളം അടിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ തെണ്ടിയോട്ട് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്ന് കരുതി ഒരു ഡോക്ടറുടെ കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ല അതിന് അർത്ഥം ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പല ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറാണ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് ഡോക്ടർ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈ അബദ്ധം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളൂ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കല്ല എനിക്കാ
ഒരു മകന്റെ വികാരം മനസ്സിലായി കൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ തർക്കി ചിങ്കാനുള്ള സമയമല്ലേ ഇത് ഉടനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വന്നാലും ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിനെ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഡോക്ടർക്ക് പറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല ഒരു ജീവന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഒരു തലനാരുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ആ പേഷ്യന്റ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് മറ്റുള്ളവർ ഈ ജന്മം മുഴുവൻ കണ്ണിലൊഴുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്ത് പുണ്യം കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് ഓർമ്മയിലെ ഒന്നും കേരളത്തിലെ സർജന്മാരിൽ ഒന്നാമൻ കൈപ്പുണ്യമുള്ള ആളെന്നൊക്കെ പേരെടുത്തിട്ടും അവസാനം ഒന്നുമാകാതെ കുടിച്ചു കുടിച്ച് കരൾ അരിപ്പിയായ അൻപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ മരിച്ചു നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ശങ്കരമേനോൻ മകൻ മത്സരിക്കാണോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖമുണ്ട് വേദനയുണ്ട് സ്വയം ഇങ്ങനെ നശിക്കുന്നു കാണുമ്പോ എല്ലാ രോഗികളെയും നോക്കാൻ അനന്ത ഡോക്ടർക്ക് സമയമില്ലെന്ന് കുറച്ചുപേരെ ചേട്ടൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ 
ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയാമോ ഒരു രോഗിക്കും നന്ദു ഡോക്ടറെ കാണണ്ട അനന്തന്റെ മുറിയിലെ പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടിട്ട് അസൂയ തോന്നി ഒരു പൂരത്തിനുള്ള ആളുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അളിയന്റെ മുറിയുടെ മുന്നിലോ മൂന്നാല് പേർ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ തലയിലെ മുടി പോലെ ഉള്ളവർ തന്നെ അപ്പുറത്തെ തിരക്കിപ്പെട്ട് തെറിച്ചു വീണവർ സർക്കാർ സർവീസിലായിരുന്നു അവനെ നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴേ ഞാൻ എതിർത്തതാ അന്നൊക്കെ നിന്റെ കണ്ണിലെ കരട് ഞാനായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അവസ്ഥ നിനക്ക് എന്താന്ന് അറിയാമോ അവനൊരു വര വരച്ചാൽ മണ്ണിര പോലും അവനോട് ചോദിച്ചിട്ടേ താഴൂ പാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി അളിയന്റെ ആ ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് അളിയന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ആണോ ആണെന്നാണ് എല്ലാവരെയും ധാരണ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മദ്യപിക്കാത്ത എത്ര ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിപ്പട പറ്റാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ അന്ന് രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അളിയൻ തന്നെ മാന്യത കാണിച്ചു ആ അവസരം മുതലെടുത്ത് അനിയൻ യോഗ്യനായി ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പുറത്ത് അനിയനകത്ത് അളിയന്റെ തെറ്റിനെ മറ്റുള്ളവർ വിമർശിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സ്വന്തം അനിയൻ തന്നെ കുത്തി നോവിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ള രോഗികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നാണക്കേട് എനിക്ക് നിന്റെ നന്മയിൽ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല മോളെ അളിയന്റെ ആ പഴയ റോറിംഗ് പ്രാക്ടീസും സൽപ്പേരും ഒക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ ആനന്ദൻ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നടക്കില്ല ഇങ്ങനെ പോയാ നിരാശ കയറി അടിച്ചടിച്ച് അളിയൻ സമാധിയാവും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ മനസ്സു വെക്കണം അനന്തൻ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തേട്ടൻ ഒരു ഇടം വരെ പോയിരിക്ക വൈകിട്ടേ വരൂ അകത്തേക്കിരിക്കൂ നന്ദോട്ടനുണ്ട് വിളിക്കാം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അനന്തൻ ഡോക്ടറെ കാണണ്ടേ എന്നാ വൈകുന്നേരം വന്നാ മതി ശരി ആരാ അനന്തേട്ടന്റെ പേഷ്യൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഈ വീട്ടിലിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറല്ലേ ഉള്ളൂ നന്ദോട്ടിന് അകത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സീരിയസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവര് പോയത് പോയതല്ലോ പറഞ്ഞേച്ചതല്ലേ എന്റെ ഭർത്താവിനൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിക്കും മുതലെടുക്കാണല്ലേ ചേച്ചി എന്താ ഇങ്ങനെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര് തന്നെ വിളിച്ചു കൂമ്പോ രോഗികൾ കാണാൻ മടിക്കുന്നതിൽ എന്താ അതിശയം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 ചേട്ടനും കൂടി ഗുരുവായൂർക്ക് പോയത് മറന്നുപോയോ മോളിലുണ്ട് 
ओडिव निंदे भरता वन लाता अत्ता तेरे का अनल्ले हॉस्पिटल लाने दरे इतरे नेरे गातेरे ने इन्ने वड़ा बराया ओढ़ने वेरिम चाय उड़ी क्यों एनी क्यों बोई टे अल्प एमर्जेंसी उन्ना यंद एमर्जेंसी आये लंदा उन्ने वड़ा मरे वन्ना अच्छे ने कंडीट पोयल आगे सुन नडी ने बेड़ी लल्लो अदमात्र <laughs> मनसुपाय मूणिया <laughs> टर मनसा मन भार्यू <laughs> 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 मिंडिंग 
ദൗർബല്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എവിടെ തൊട്ടാൽ അത് പാടുമെന്ന് അറിയാം മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ഞാനും എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ തല്ലുകൂടുമ്പോഴും വഴക്കൂടുമ്പോഴും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചേട്ടൻ തോറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജയിച്ചു കാണുന്നതായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്നും ഇഷ്ടം പല പ്രാവശ്യം തോറ്റു വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ ചേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തവണയല്ല നൂറ് തവണ തോൽക്കാനും എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റായി എന്ന് തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ചേട്ടൻ വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കും വീടിന്റെ പണി എന്ന് തീരുമെന്നാ മാധവേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കാശിറക്കിയ ഉടൻ തീരും അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളാവും തൽക്കാലം നമുക്കൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയാലോ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ നീ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടെ മറ്റെങ്ങും പോകണ്ട ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോ അനന്തേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി ദൂരെങ്ങും അല്ലല്ലോ എല്ലാവരെയും എപ്പ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കാണാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നീ പറയുന്നത് ശരിയാ എപ്പോഴായാലും മാറണം വേണമെങ്കിൽ പിരിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇപ്പോഴേ മാറുന്നതാ എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി സഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ചൊരണ്ടി ചൊരണ്ടി നിൽക്കാതെ വേഗം ആവട്ടെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ഒരു മുഹൂർത്തം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ഉള്ളത് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി സാവകാശം കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ പണിയൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ടേ വേണ്ട ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ വേണം കാണുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ അഭിമാനത്തോട് പറയുമായിരുന്നു എന്റെ മക്കളുടെ ഒരുമയെ കുറിച്ച് യോജിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഈശ്വരന് അത് ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് എന്റെ മക്കൾ ഇനിയൊരു പൊട്ടിതരി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നടക്കണം പാല് കാഴ്ച ഒരു ദിവസം മുമ്പായാൽ അത്രയും നല്ലത്
എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല ആറേഴ് വർഷം മുമ്പ് കണ്ട മുഖമാണെങ്കിലും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കോ ഇപ്പൊ നോക്കൂ അന്ന് ഡോക്ടർ സിവിൽ സർജൻ ആയിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ ഒരു ദിവസം കോട്ടേഷൻ ഞാൻ സാധനം തേടി വന്നിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് അടുക്കേണ്ടവരാ പുറത്ത് നല്ല മഴ നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഈ രാത്രി തന്നെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യം എന്റേതായി പോയില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ വരണം ഇവനെന്താ ഈ രാത്രി വന്ന് വേദാന്തം പറയുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടർ വിചാരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാ ഇനി എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എബ്രഹാം ഇടുക്കുള എബ്രഹാം രാവിലെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ അനന്തൻ സാറിനെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായി ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ മറുപടിയും പറഞ്ഞിരുന്നതാണല്ലോ അതെ ഫോണിൽ കൂടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ നേരിട്ട് വന്നത് ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയത് സാറേ അവളീ നാട്ടിലെ മഹാപ്പഴയാ വിലയും മാനുതയും ഉള്ള എന്റെ നേരെ ഒരു പീറപ്പെണ്ണ് വെല്ലുവിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അടി കൊടുത്തു ദേഹെടുക്കുന്നു ചത്തു പണ്ടാരം ആ നശിച്ച പെണ്ണ് കാരണം ഞാൻ കുടുങ്ങിയില്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചാലേ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അനുകൂലമായി ഒന്ന് തിരുത്തിയാൽ മതി ശരിയാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത് വരുത്തിയാൽ അരുന്ധതി കൊലക്കേസ് ആത്മഹത്യയായിട്ട് മാറും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് അടിവയറ്റിൽ ചവിട്ടി കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലെ താൻ കുടുങ്ങുന്നു ഇനി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇടുക്കളോ അവിടെ നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പൊയ്ക്കോളൂ അപ്പോ എന്നെ അകത്താക്കി അടങ്ങുന്ന അകത്താക്കുന്നതും പുറത്താക്കുന്നതും ഒക്കെ കോടതിയാണ് ആരെന്നെ നിർബന്ധിച്ചാലും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഞാൻ മായം ചേർക്കില്ല ഞാനൊരാളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം താൻ അകത്തായി കൊള്ളണമെന്നില്ല ഡോക്ടർ അനന്തൻ ഒരു സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടറെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ടൊന്നും ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ബ്രാൻഡ് ചെക്കാണ് ആവശ്യമുള്ള തുക എഴുതിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറെ പോലീസുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തതാ അവരൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ സാറിന് ബംഗ്ലാവായിട്ടോ എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടോ വേണമെങ്കിലും തന്നെ പോലുള്ള വൃത്തികെട്ടവന്മാരുടെ നക്കാപ്പിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര കാരണമല്ല അറിയാൻ വയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുക അരുന്ധതി തന്റെ വെപ്പാട്ടിയ മറ്റുമാണോ റാസ്കൽ അമ്മയും ബംഗളം തിരിച്ചറിയാത്ത നീ എന്നോട് വേദാന്തം പറയുന്നു ഞാൻ വരും നിന്നെ കാണാൻ നിന്നെ എബ്രഹാം ഇടിക്കുള എബ്രഹാം അരുന്ധതി കൊലക്കേസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സാർ എനിക്കെതിരെ സാക്ഷി പറഞ്ഞത് എബ്രഹാം ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് ജീവപര്യന്തം ഏഴു വർഷത്തിൽ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു പച്ച വെള്ളം പോലെയാ പണം വാരി എറിഞ്ഞത് ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ആദ്യം തേടിയത് തന്നെയാ നന്ദി പറയാൻ തന്റെ ജയങ്ങളൊക്കെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് ബൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ ആ ഡി വൈ എസ് പിയും പത്രവും ഒക്കെ വെറും ഞാനൂലുകൾ അവരൊക്കെ ഒടിച്ചാൽ താൻ ഒടിയോ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കല്ലേ കുറെ വർഷമായി ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എനിക്കൊരൊറ്റ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ നീ നീ മാത്രമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വന്നാണല്ലേ അല്ല യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരു സന്ധിയുമില്ലാത്ത യുദ്ധം പേടിക്കേണ്ട അനന്തൻ സാറേ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു തുള്ളി ചോര വീഴില്ല ഭാരത യുദ്ധത്തിലെ കൃഷ്ണനെ പോലെ ആയുധം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തൊടില്ല ആയുധവും ചോരയും ഇല്ലാതെ എന്ത് യുദ്ധമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും മനസ്സിൽ അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകൂ 
ഇന്ന് എനിക്ക് തികച്ചും പത്ത് സെക്കൻഡ് വേണ്ട നിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ പക്ഷെ അതോടെ എല്ലാം തീരും എനിക്കത് പോരാ ഞാൻ നരകിച്ചതിന് ഒരു മരണവും പതിലാവില്ല നീ മരിക്കാതെ മരിക്കണം നരകിക്കണം എന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് യു ഫിൽത്തി റാസ്കൽ കള്ളക്കടത്തും പെണ്ണുകൂട്ടി കൊടുപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തൊഴിലാക്കിയ നീ എന്നോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ല പത്ത് മണിക്കൂർ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ നിൽപ്പ് ഞാൻ നിന്ന് തരാം എന്റെ ഒരു രോഗത്തിൽ തൊടാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് അതിനുള്ള ചങ്കൂറ്റുണ്ടോ ആണത്തവും ധൈര്യവും നാക്കിലുണ്ടായ പോരാ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവർ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ നിന്നെ പോലെ ചിലക്കില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ നീ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേട്ടു നിൽക്കും കാരണം എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്റെ പതനം എനിക്ക് കാണണം ഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ വെയ്റ്റ് ടിൽ മൈ ഡെത്ത് ആരാ ആരാന്നാ ചോദിച്ചത് ആ ബഹളം വെക്കാതോ ഞാനാ ഏഹ് താനായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് എപ്പോ എത്തി കുറെ നേരമായി ആളെ കാണാതായപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് മയങ്ങി അല്ല താൻ ജയിലിൽ നിന്ന് എപ്പോ ഇറങ്ങി ഈ അടുത്ത എല്ലാം പറയാം താൻ വാലൂർക്ക് ആ വാ അപ്പൊ തനിക്കെതിരെ അന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അനന്തൻ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന്റെ അനുജൻ അല്ലെ ഛേ ഈ വിവരം ഞാൻ അറിയാതെ പോയല്ലോ അല്ല കള്ളവാറ്റും ചാരായ കച്ചവടം ഒക്കെ നിർത്തി പുതിയതോ ലൈൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ അത് ലൈനൊക്കെ പഴയത് തന്നെ ആളുകളെ കിക്കാക്കുക പക്ഷെ വാറ്റുചാരത്തിന് പകരം ഡ്രഗ്സ് ആണെന്ന് മാത്രം ഡ്രഗ്സ് ആകുമ്പോ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ ലാഭവും കൂടും പിന്നെ താനൊക്കെ ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടാ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജയിലിൽ എന്താ വെറുതെ കിടക്കായിരുന്നില്ല ഈ ലൈൻ എന്റെ പ്ലാൻ അല്ല താൻ എന്റെ അനിയനെ അറിയില്ലേ രഞ്ജിത്ത് അവനിപ്പോ ബോംബെയിൽ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുക അവന്റെ അവിടത്തെ കണ്ടുപിടുത്ത ഈ ബിസിനസ് അപ്പൊ താൻ കുടുംബത്തോടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ജേക്കബേ ഞാൻ തൽക്കാലം എന്റെ താമസം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പുതിയ ലൈൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിവ്യന്മാരെയൊക്കെ കണ്ട് അനുവാദം വാങ്ങണമല്ലോ അതിനാ ഞാൻ വന്നത് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം മുതലാളിക്ക് വിനയം വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതാ അതിന്റെ കാര്യം പിള്ളേച്ച പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമസ്കാരം ആ പിള്ളേച്ച ഇന്ന് അല്പം ബിസിയാ നാളെ കാണാം ഓ നാളെ വരട്ടെ ആരാ ഒ സി പിള്ള കാഹളം പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപർ മറ്റേ ആൾ വിശ്വ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന്റെ അളിയൻ ജേക്കബേ താൻ അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കി എനിക്ക് അവിശ്വത്ത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം ഇത്രയും കരയാ മാത്രം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് മെഡിക്കൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് എൻട്രൻസ് കിട്ടാത്ത ഒരു വേറെ ഇല്ലേ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ കൊടുത്തിട്ടായാലും നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് നിന്റെ അനന്തേട്ടനല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ ഇവളുടെ നോമ്പ് ഉപവാസമൊക്കെ കണ്ട് അവനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ആക്കാനോ നടന്നത് തന്നെ അത്രയും രൂപ ഒരുമിച്ച് ബാങ്കിൽ അടച്ചാലേ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതിന്റെ പലിശയെങ്കിലും കുറയും അവളെ വല്ലാതെ മോഹിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ അതിന് അത്രയും കാശ് എവിടുന്നുണ്ടാവും ഓ അതൊക്കെ അനന്തൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും അവൻ എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനാ അതിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്ന് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ വീട് പണി തീർത്ത് എന്നെ കയറി താമസിച്ചേനെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമാവല്ലോ ആരും തന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഗീതയുടെ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ ഞാൻ തരാം നാട്ടിൽ എന്റെ വീതത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് പലരും വരുന്നുണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് വിലയൽപ്പ കുറയും എന്നാലും സാരമില്ല നമുക്കത് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് മതിയായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആഭരണങ്ങളില്ലേ അതും കൂടി ആവുമ്പോ തികയും ശ്രീദേവി എന്താ ഈ പറയുന്നത് സ്വർണോ സ്ഥലവും വിൽക്കാനോ അതൊന്നും സാരമില്ലമ്മേ ഗീത പഠിക്കട്ടെ 
അവതാരത്തിന് നന്ദി വന്നു കയറിയ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വത്ത് പറ്റി വീട്ടാവശ്യങ്ങൾ നടത്തിയ പാരമ്പര്യം ഇന്നുവരെ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി വിട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഡോക്ടർ ആകാൻ വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി സമാധാനിച്ചാൽ മതി അവരുടെ പൊന്നും മണ്ണും പറ്റി ഗീതയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ധൈര്യമായിട്ട് സമ്മതിച്ചത് അപ്പോ അതിനെ എതിർത്താൽ ഞാൻ ആവൂലോ ഗീത മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഇതൊക്കെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലെന്ന അവരുടെ ധാരണ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ശത്രുത തോന്നാൻ ഞാൻ എന്താ അപരാധം അവരോട് ചെയ്തത് ആരോ ചേച്ചിയെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കണം അല്ലാതെ ഒരുതരം ചീപ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഇതൊന്നും കൊണ്ട് അനന്തരം തോൽപ്പിക്കാവുന്ന ആരും കരുതണ്ട എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനാ ഞാൻ നോക്കിട്ട് വേറൊരു മാർഗവും കാണുന്നില്ല നീ എങ്ങനെയും അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കും രാധിക അറിഞ്ഞു സമ്മതിച്ചോ കേട്ടപ്പോ ആദ്യം വിഷമിച്ചു പിന്നെ എന്റെ തീരുമാനമാണ് ശരിയെന്ന് അവൾക്കും തോന്നി പാവം ഒരുപാട് ആശിച്ചതാ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കാമായിരുന്നു ആലോചിച്ചു ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കണം മുണ്ട് മുറുക്കെടുത്താലും മാനം കാക്കണം ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛൻ മടിയിലിരുത്ത് പഠിപ്പിച്ചതെന്നതാ അവരുടെ വാശിക്കുമ്പിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ മറക്കണോ പറ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിന് വേണ്ടിയല്ലടാ എന്റെ കടമയല്ലേ നടക്കട്ടെ ചേട്ടൻ വീട് വിറ്റോ വീട് വിറ്റിട്ടാണോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയോ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ചേട്ടന്റെ വീട് വിറ്റ കാശുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട വീട് വിറ്റാൽ എന്താ ഇത്രയും വാങ്ങിക്കൂടെ നമുക്കിപ്പോ ഈ വീടില്ലേ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്ന് നിന്നെ എഴുത്തിനിരുന്നപ്പോ അച്ഛൻ അത് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു മരിച്ചുപോയി നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീടുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു യോഗമാണ് സമയം വരുമ്പോ താനെ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മോള് പഠിച്ച് വലിയൊരു ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ ചേട്ടൻ വീട് വാങ്ങിച്ചു തന്നോളൂ അപ്പൊ ഈ പ്രയാസമൊക്കെ അങ്ങ് മാറും അനന്താ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ നീ വീട് വിറ്റേ നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ വീട് വിറ്റേന്ന് തൽക്കാലം എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ബാങ്കിൽ പെൺ ചെയ്തിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ അനിയത്തിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചേട്ടത്തിയുടെ സ്വത്തും സ്വർണ്ണവും വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമല്ലേ എന്റെ വീട് വിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചേട്ടനെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് താമസം മാറിയെന്ന് വെച്ചാ അതുകൂടെ ആലോചിച്ചപ്പോ ഒന്നും അല്ല വീണ്ടും നീ എന്നെ ചെറുതാക്കി മനസ്സിലായില്ല എനക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വത്ത് എനക്ക് കുറച്ചില്ല ഇങ്ങനെ തൊട്ടും തൊടാതെ പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവണ്ട നീ വളർന്നു വളർന്ന് ആകാശം മുട്ട വളർന്നു ഞാൻ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് അങ്ങ് ഇല്ല ആയിക്കോളാ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് അങ്ങ് ഇല്ല
ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം ബോധം തെളിഞ്ഞാൽ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കണം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞ സേവനോട് ഇതിനാണോ നിന്നെ ഒക്കെ അയച്ചത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവനാ അവനോട് വന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കാണും ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ടാവൻ മദർ ഹോസ്പിറ്റൽ വിളിക്കണ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ നിന്റെ ഡി വൈ എസ് പി ജേക്കബിനെ വിളിക്കാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അഡ്മിറ്റ് ആയ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അയാൾക്ക് ബോധം വേണോ ബോധം വേണില്ല നമ്മൾ പോലീസിൽ അറിയിച്ചിരുന്നതാ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതി വാങ്ങിയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോളൂ ശരി സർ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് രോഗിയുള്ളത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിച്ചാലല്ല സംഭവിപ്പിക്കും പിന്നെ ചേട്ടനും അനിയനും അതിന്റെ പറയാൻ തോന്നാം ഈ ജന്മം മുഴുവൻ കോടതി കയറി ഇറങ്ങിയാലും തീരില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ പക വേറെ കൊണ്ടുപോയി വാടി കിടത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇയാൾ ആംബുലൻസ് കേറ്റാൻ അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പോലീസ് കേസ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതറിയാം സാർ ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിനെ ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നുമല്ല മനുഷ്യത്തെ മുറത്തൊരു അല്പം ജീവകാരനും കാണിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ വരുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുത്തൂടെ അതെനിക്കൂടെ ബോധ്യപ്പെടണേ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് ആളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് താനന്ത ഞങ്ങൾ ആക്കുന്നു ആക്കാൻ നിന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം യു സാർ അയാളെ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എന്താ അത്ര നിർബന്ധം ബോധം വീണിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകൂടെ ന്യായീകരണമൊന്നും വേണ്ട ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി പേഷ്യൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനും ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷേ അതിന് ചില ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ കുറിപ്പടി കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം പേഷ്യന്റിന്റെ ബോധം തെളിയാൻ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് സർവൈവൽ ചാൻസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ടീഷനിൽ പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ റിസ്ക് ആണ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടറെ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ എന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ റിസ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് നാല് സാക്ഷികളുടെ ഒപ്പം വിട്ട് തന്നിട്ട് പേഷ്യന്റ് എവിടെ വേണേൽ കൊണ്ടുപോകും ചേട്ടൻ റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ ചോദിച്ചു അത് കൊടുത്തു അനി എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ മൂക്കിന് താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണാവില്ല അതുകൊണ്ട് കിടത്തോ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കേഴ്സ് അറിയാലോ സാർ വാതി കയറി പ്രതിയാവും വേണ്ടാത്ത പുലിവാലിനൊന്നും പോകണ്ട സാർ അവനൊന്ന് വിരട്ടിയപ്പോ താൻ ആകെ വിരണ്ടു പോയി അല്ലേ അവൻ ആരാണെന്ന തന്റെ വിചാരം ഈ കൂടെ പിടിച്ച യൂണിഫോമും തൊപ്പിയും വലിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വല്ല ബദനയ്ക്കും പോയിക്കൊടുത്ത് എനിക്ക് ദേ എടുക്കളെ ഒരു വാരി പോക്കിട്ട് തരാൻ പറയരുത് കേട്ടോ താൻ പറയുന്ന പോലെ അവരെ ഭയന്നിട്ടൊന്നുമല്ല രണ്ട് പൊട്ടിച്ച് അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടുമല്ല പക്ഷെ തൂങ്ങുന്നത് ഞാനാ താൻ അങ്ങ് പൊടി തട്ടി പോവുകയും ചെയ്യും എന്താ ജേക്കപ്പ് ഇത് നിലവിട്ട് പല ഉപകാരങ്ങളും താൻ എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കുക മറന്നിട്ടില്ല മറക്കുകയില്ല ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി ചെവിക്ക് ഒരിക്കലും ചെന്തുപിടാൻ പാടില്ലാത്തവന്റെ അടുക്കൽ തന്നെയാ അവൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ വാ തുറന്നാൽ എന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രശ്നമാകും ലെറ്റ് ഇം നോട്ട് ഓപ്പൺ ഇസ് മൗത്ത് യെസ് നന്ദു ഹിയർ ഏഹ് 
പുലർച്ചെ ഏകദേശം നാല് നാലര മണിക്ക് അയാൾക്ക് ബോധം വീണ് അപ്പം ഞാൻ ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അത് അയാൾ കുറിച്ച് പിന്നെ ഒരു ആറ് ആറര മണിക്ക് സിസ്റ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാൻ പോയപ്പോ എന്റെ സിസ്റ്റർ ആ അയാള് കാണാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു നോക്കി പിന്നെ ഞാൻ സാറിനെ വിവരം അറിയിച്ചത് വേറെ വല്ല പണിക്കുമ്പോ കൂടെ തനിക്കൊക്കെ പത്തിരുപത് സ്റ്റാഫും പരിവാരങ്ങളും സന്നാഹമുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുന്ന അപ്രത്യക്ഷനായെന്ന് നാണല്ലോ പറയാൻ ആരായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ചാർജ് എന്തിനാണ് നീയൊക്കെ ഈ വേഷം കിട്ടി നടക്കുന്നത് അവനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല പോലീസുകാർ വന്നപ്പോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ വലിയ ഡോക്ടറുടെ ഈഗോ പുറത്തിയാടി ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും മനുഷ്യനെ മനക്കെ താൻ ആ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞതുപോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ എന്ത് സമാനം പറയോ എന്ത് സമാനം പറയുന്ന സോറി മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാർ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അല്പം ബോറായി പെരുമാറി അപ്പോഴത്തെ ആവേശത്തിൽ ഈ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാലോ എട്ടോ സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ച് അയാളെ വേഗം വിട്ടുതരൂ ചേട്ടോ പോയി കൊണ്ടുപോയോ എന്താ ആളെ കളിയാക്കുക അല്ല സാർ അയാളെ കാണാനില്ല അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം സർവൈവൽ ചാൻസ് ഉള്ളവൻ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ കാണാതായെന്നോ അഭ്യാസം എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഒരെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ വിടില്ല സത്യമാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേഷ്യന്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ് സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുഴുവൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിലൊന്നും എനിക്ക് സമയമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ അവനെ ഹാജരാക്കും അതിനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം അവന്റെ പുറകെ കൊലയാളികളായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി അവർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ കൊന്നു സാർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് സാർ ഞാൻ ഓക്കെ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പറയാം സാർ ആ പേഷ്യന്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത അണ്ടർ ഡോക്ടർ ആണ് ആർക്ക് വേണോടോ ആ ശമ്പളക്കാരനെ ഹീ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ നടക്കണോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറേമാനുണ്ടല്ലോ അവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഈ കേസിൽ സ്വയം വാദിച്ച് ജയിച്ച് പശ്ചിമക്ക് ചേട്ടനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ താങ്കളോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിനൊക്കെ എന്ത് നന്ദി പറയാനിരിക്കുന്നു നന്ദകുമാർ പറട്ടെ ഓക്കെ അന്ന് എന്നെ ജയിൽ അയക്കാൻ സാർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി അതിനൊരു പ്രത്യുപകാരം ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ ചേട്ടൻ ഒരു പോറിൽ പോലും മേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് നിരക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്
വക്കീലിനെയും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന കാണാനോ മറ്റുള്ളവർ കഴിവേറിയാലും വേണ്ടില്ല താൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ അത് മതി അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും പോലീസ് വന്നിട്ട് ആ പേഷ്യന്റിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാഞ്ഞത് വക്കീൽ പറഞ്ഞു അത്ര പേടിക്കാനുള്ള കേസൊന്നും അല്ലെന്ന് അതേടോ ചാവാൻ പോകുന്ന രോഗികളുടെ ഡോക്ടർമാർ പറയും പേടിക്കാനില്ലെന്ന് ജീപ്പിൽ പോലീസിനെ നടക്കിരുത്തി എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ജനം തുറച്ചു നോക്കി ഒരു കള്ളനെ നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഞൊടിയിടയിൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആ നിമിഷം ആഗ്രഹിച്ചു എന്ത് അപരാധമാണ് അതിനോട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിപ്പിക്കാം സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസിന്റെ വക പ്രയോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വലിയ മനുഷ്യ ഇടപെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കും ആ വലിയ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയോ അയാൾ എന്തിനാണ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം അയാൾക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാൻ നീ കാണിച്ച ഉത്സാഹവും ശിക്ഷ കിട്ടിയതും ഒക്കെ ഇടിക്കുള്ളോട് പറഞ്ഞു അവിടെയും നീ നിന്റെ വെടുക്ക് കാണിച്ചു കഷ്ടം അയാളുടെ അവസ്ഥ കേട്ടിട്ട് സഹിച്ചില്ല അയാൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചേട്ടൻ അപ്പാടെ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ തന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എത്ര ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സ്വന്തം സഹോദരൻ വസ്ത്രമില്ലാതെ ലോക്കപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ മാത്രം അനന്തന അധപതിച്ചിട്ടില്ല യു ആർ സോ ക്രുവൽ ടു സേ ദാറ്റ് ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ വേണ്ട ഓ എന്താ ഇടിക്കുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശം ആദ്യം ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ താൻ തന്നെ അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല തനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇടിക്കുള്ളയെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ജേക്കബേ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു കടപ്പാട് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ എന്നോട് ഉണ്ടാകണം ഒപ്പം ചേട്ടനും അനിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു വിള്ളലും ഉണ്ടാകണം രണ്ടും നടന്നില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇനിയും ഉണ്ട് വേറെ എം ബി ബി എസ് പൂർത്തിയാക്കി ബോംബെ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ അനിയും രഞ്ജിത്തിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം അവന് മദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ജോലി വേണം ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ജോലി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ രഞ്ജിത്തിന് അവിടെ ഒരു ജോലി എന്തിന് ജേക്കബേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങാൻ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്നല്ലേ താൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇടിക്കുളിയുടെ വെടിക്ക് പല പക്ഷികൾ വിഴും താൻ കണ്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ അനന്ത ഇത് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് അബ്രഹാം മൈ ബ്രദർ ഡോക്ടർ അനന്തൻ ഹലോ ഹലോ രഞ്ജിത്ത് ഇടിക്കുള അബ്രഹാമിന്റെ അനിയന എന്നാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ രഞ്ജിത്ത് ബോംബെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാട്ടിൽ വന്നത് സ്വന്തമായൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാനാ പ്ലാൻ ഇടയ്ക്കൊരൽപ്പം പ്രാക്ടീസ് ഇടിക്കുള ഇങ്ങനെ ആവശ്യം എന്നോട് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലേലും ആപത്തിൽ ലക്ഷിച്ച ആളല്ലേ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് കുറവ് നിനക്കാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ധാരാളം നീ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാണുമ്പോ ഒരു ഡോക്ടറും കൂടെ ഉള്ളത് നല്ലതല്ലേ നന്നായി ഇടിക്കുള എബ്രാഹിമിന്റെ അനിയനല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി എന്നെ തോൽപ്പിക്കണം അതാണ് ചേട്ടന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനാണ് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്തിനെ അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാലും എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും ഒരേ ഒരു ഫോമഴിയെ ഉള്ളൂ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അവിടുന്ന് പിരിയണം അയ്യോ അനന്തം പോയാൽ ആശുപത്രിയുടെ കാര്യം ആകെ അവതാളത്തിലാകും അതോടെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം പറയും ചേട്ടൻ ഒരു ആപത്തുണ്ടായപ്പോൾ അനിയെ ഇട്ടറിഞ്ഞേച്ച് പോയെന്ന് എന്റെ നേർക്ക് പഴിചാരൻ ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ന്യായീകരണങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പരാജയവും എന്റെ വിധി അല്ലെന്ന് പറയാം ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉണർത്താം ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെയോ എന്റെ ചേട്ടൻ ഉറക്കം നടിക്കുകയാണ് കുറെ ദിവസമായി മാധവ മനസ്സമാധാനം നശിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു അനന്തേട്ടോ ഊണ് വെച്ചിട്ട് പോകാവൂ ആ ഊണിറങ്ങിയ
നീ എന്തിനെ സമ്മതം ചോദിക്കാനും ക്ഷണിക്കാനും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് വളം പറ്റി വിളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു എടുത്തു നോക്കിയാ In the beginning there was man man was after pleasure pleasure was the first sin and the latest is cobra cobra yo adenda ee ide bombay il irangi oru pudhi aitta idinde chemical composition or trade name o idu vare porthu vittilla or latest drug aanu america il europe il idu valare popular aa oru ambulance uddesham 45 dollar vila varum avide namukku endu vilakku vilkam uddesham 3000 rupees pinne saajaryam pole ആ വിലക്ക് ഇവിടെ പോവോ ഇനീഷ്യൽ പുള്ളി കുറയും പക്ഷേ ഇവനെ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടത് തന്നെ അതിരിക്കട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എല്ലാം ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാവോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലാ പക്ഷെ ഡോക്ടർ അനന്തൻ നമുക്ക് തടസ്സമാകുമെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്നെ അവിടെ നിയമിച്ചതിന് അയാൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതെനിക്കറിയാം അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ ഇപ്പൊ എന്റെ കസ്റ്റഡിയില ഞാനൊന്ന് ആഞ്ഞു തുമ്മിയാൽ അനന്തൻ തെറിച്ചു പോയിക്കോളും അച്ചായം ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധി തന്നെ ഞാനും ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ചു അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതാരാ ആള് പുറത്തുണ്ട് വിശ്വം നമസ്കാരം ഇയാള് ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന്റെ അളിയനല്ലേ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന്റെ അളിയൻ എന്നതിനേക്കാളും ഒരു ജനസേവകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാ എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് ജനസേവകന്മാരൊക്കെ അത്ര വിശ്വാസം പോരാ എന്താ തന്നെ വിശ്വസിക്കാമോ കാണാൻ പോണ പൂരം പറഞ്ഞറിയിക്കണോ സാറേ ഡോക്ടർ അഞ്ചത്തില്ലേ അല്ല നമ്മളാരാ ബീങ് ഇത് പശക്ക് കേസാണല്ലോ വല്ലാണ്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നല്ല In the beginning there was man. Man was after pleasure. Pleasure was the first sin. And the latest is cobra, cobra, cobra. എന്നിട്ട് വാതിൽ അടച്ചിട്ട് രഞ്ജിത്തെ ഡോക്ടറെ എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവരാരാണ് എന്താണ് എന്തിനാണ് വരുന്നത് ഒരു പിടി കിട്ടണില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വയ്യാണ്ടാണ് വരിക ഇങ്ങനെ 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 തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ബൗ 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 പട്ടി ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ കോയ്ക്ക് തോന്നിയതാവും എന്തായാലും ഞമ്മളത് കൊണ്ട് പിടിച്ചു Ya 
രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത അഞ്ചാറ് ചെറുപ്പക്കാരും കൊണ്ട് വരും ജീവൻ മടക്കുന്നതാണോ നീ കാച്ചുത്തിൽ നടന്നു ഇറക്കി വിടാൻ 
അതിന് കുട്ടിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് ജീവനോടെ അപ്പൊ മരിക്കാത്താണ് വിഷമല്ലേ തക്ക സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ മറുമരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവനെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകണം അടച്ചു കൂടുതല് എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കാതിരിക്കൂ എന്താ പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഈ വിശ്വ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പറയൂ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഈ ആശുപത്രി ഇടയിൽ ബഹളം വെച്ചോണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടത് ഡോക്ടർ ആനന്ദനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം താൻ ഈ പ്രശ്നം സീരിയസ് ആയി ചിന്തിക്കണമെന്നില്ല അത് ആനന്ദം പരിഹരിച്ചോളൂ ഓ ആനന്ദം പരിഹരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ആശുപത്രി ഈ വഴിയായത് എങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ പിന്നെ താൻ വിളിച്ചിട്ടാണോടോ ഇവരെല്ലാം വന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ എങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഇവരൊക്കെ വ്യാജ ഡോക്ടർമാരാ അതാ മരുന്ന് മാറി കുത്തിവെച്ചത് ഇതോ ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മരുന്ന് ഐ പ്രിസ്ക്രൈബ് മാഗ്നമൈസിൻ ഇതിൽ എന്തോ ചതി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ മരുന്ന് തന്നെ എഴുതി തന്നത് ഡോൺ ടോക്ക് റബ്ബിഷ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിട്ട് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല ഉറപ്പാ ഏത് ദൈവത്തെ പിടിച്ചു വേണമെങ്കിലും ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളോട് വേണ്ട അതിന്റെ പരാക്രമം അത്രയും ശ്രദ്ധയുള്ള ആളായിരുന്നു നിനക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന മുമ്പ് നിനക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫിൽ നിന്ന് ഒരു ചതി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഇതാരോ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണ് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞ് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട അതിബുദ്ധിമാനാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്നവർക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാമല്ലോ അന്നൊരു അതിബുദ്ധി നീ കാണിച്ചതിന് ജയിലിൽ പോയത് ഞാനാ അന്ന് ഇയാളുടെ ചേട്ടൻ രക്ഷിച്ചു ഇന്ന് ഇയാൾ രക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനും അനിയനും കമ്പി എണ്ണിനെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് നിനക്ക് ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമാവില്ലല്ലോ ഇഷ്ടമാവില്ല അന്നും അതെ ഇന്നും അതെ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ രക്ഷിക്കല്ലേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഭംഗിയായി കുരുക്കുക പിന്നെ ആളും തരവും നോക്കി വേണം സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ താ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ നാണക്കേട് അഹങ്കാരം തലക്കി പിടിച്ച മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ പലതും പറയും പെരുമാറും അതെ ഞാൻ അഹങ്കാരിയാണ് ധിക്കാരിയാണ് എന്താ തിരുത്താൻ ഭാവമുണ്ടോ ഹോ തന്നെ തിരുത്താൻ ഈ ഭൂലോകത്ത് ആരെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എങ്കിൽ ഇറങ്ങി ഇരിയോ അവിടെ അനന്തന്റെ അട്ടഹാസം എന്റെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാലോ അങ്ങനെ അവരും എന്നെ ഇറക്കി വിടാമെന്ന് കരുതണ്ട നീ കാണിക്കുന്ന തെമ്മാടിത്തരങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ പെങ്ങള അത് ഞാൻ ചോദിക്കും ഈ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇടപെടണമൊന്നില്ല ഇറങ്ങി വെളിയില് ഇറങ്ങി പോണം അനന്താ നീ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സഹിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടി കാണിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തലകുനിച്ച് എന്നുള്ള അല്ലാതെ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല നിനക്ക് നടുറോടി പോലീസുകാരനെ നെഞ്ചത്ത് കയറാം വക്കീലിനെ ചീത്ത വിളിക്കാം പത്രക്കാരനെ മെക്കിട്ട് കയറാം നിന്നെ എതിർത്തവരൊക്കെ നിന്റെ വായി തോന്നി എന്തും വിളിക്കാം പക്ഷെ നിനക്കെതിരെ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല നീ ആരാണ് നിന്റെ വിചാരം എ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ഹൂ ദ ഹെൽ ഡു യു തിങ്ക് യു ആർ ചേട്ടാ മതി ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് കുറെ നാളായി ഞാൻ ഈ ടോർച്ചർ സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഇനി വയ്യ തെറ്റ് തെറ്റുന്ന ഒരു ലക്ഷം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും ശരി ഒരിക്കലും തെറ്റാകാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ശരിയും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഞാൻ ചൂണ്ടി കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ തല കുഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ തല നിവർത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്ത തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും വേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഞാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കൂല കൊലപാതക പോലും തന്നെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ നിയമാവസരം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നേരത്തെ വിധി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഈ വിചാരണയിൽ ഞാൻ എത്ര ബാധിച്ചാലും ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പഴിയാരാൻ ഒരാൾ വേണം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും എന്റെ മേൽ ഭദ്രമായിരിക്കട്ടെ ഇതിനു മുമ്പൊരിക്കൽ ഞാൻ തോറ്റു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സമസ്തവും തോറ്റു തന്നിരിക്കുന്നു
ഞാൻ തൊട്ട് പോയി സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ തീരെ കുറവാ പെട്ടെന്നൊരു വീട് വേണം പറഞ്ഞാൽ കിട്ടണ്ടേ സാരില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം വിധി നീ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കടത്തിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുക്കി വെക്കാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയ എപ്പോഴും വഴക്കല്ലേ കുഞ്ഞിന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ കൊടു അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണ്ടേ ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺ ഡോക്ടർ ശങ്കരൻകുട്ടി രണ്ടുപേരും തയ്യാറാ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ അവർ പറയുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ല ഡോക്ടർ ആനന്ദൻ പറയുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒരു ജോലിക്കും പോകുന്നില്ല അതിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയല്ല അതിപ്പോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വിഷമം കാണാതിരിക്കോ എന്ന് വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന മനസ്സ് കൂടുതൽ വിഷമിക്കും അതൊന്നും അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം ചേട്ടൻ ചതിക്കുഴിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കാം അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നിട്ടും ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതോർക്കുമ്പോഴാ അത് ചേട്ടനല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് സമാധാനിക്കാവുന്നൊരു ബന്ധമായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ അയാൾ ചേട്ടനെ ബലിയാടാക്കുക അതൊന്ന് ചേട്ടന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നുന്നു ഒരു സമാധാനമല്ല മാധവ വല്ലാത്ത ഡിപ്രഷൻ അതാണ് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല രണ്ടു ദിവസം അബ്സലൂട്ട് റെസ്റ്റ് വേണം രണ്ടു മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ഡ്രിപ്സ് കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൊ നാളെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു അല്ലേ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ലീവ് മേല പോർവിളി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും യോദ്ധാവ് തളർന്ന് അവശനായി കിടപ്പിലായാലോ ഈ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ വെറും സാമ്പിൾ യഥാർത്ഥ യുദ്ധം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏത് പട്ടിക്കും അവന്റെ ഒരു സമയം ഉണ്ടാകും ഏഴര കൊല്ലം അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നീ അകത്ത് കിടന്ന് കമ്പി എണ്ണും ഞാൻ കിടന്ന അതേ എട്ടാം കിട്ടി ഈശ്വരന് തുല്യം ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ജേഷൻ തന്നെ അനി എന്റെ ജയിൽവാസത്തിന് കാരണക്കാരനാവുക ഓർക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇന്ന് എന്റെ കൈക്കുമ്പോഴിലെ പാവയാണ് എന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന കളിപ്പാവ ആടാൻ പറഞ്ഞാൽ ആടും പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പാടും നിനക്കറിയാവോ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും ൂറിനകം മുതലും പലിശയും കൂടി തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ 
അവർ ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം വരെയുള്ള പലിശ നമ്മൾ കൊടുത്താണല്ലോ പിന്നെന്തെങ്ങനെ അതവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവൻ ചതിച്ചു സേവിയറെ ആര് ബാങ്കിലേക്ക് അടയ്ക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയ പണം നീ എന്ത് ചെയ്തു അത് അത് ബാങ്ക് തന്നെ ഞാൻ പൈസ അടച്ചപ്പോ എന്താണ് അവർ നോട്ടീസ് അയച്ചത് ബാക്കാണ് നമ്പർ ടു അക്കൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റെസീപ്റ്റ് കിട്ടാത്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നെയൊക്കെ കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിച്ച് എന്നെ നീ ചതിച്ചു അല്ലടാ പറയടാ എന്ത് ചെയ്യാ പൈസ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇടിക്കുളയ്ക്ക് അറിയുമോ എന്താ ചെയ്തെന്ന് എല്ലാം അറിയാം രഞ്ജിത്ത് വീറൊക്കെ പറഞ്ഞു അതറിഞ്ഞ ഞാൻ വന്നത് വന്നേ എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാക്കാം മേലിൽ നിന്നെ എന്റെ വീട്ടിലോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പരിസരത്തോ കണ്ടുപോകരുത് അറിയപ്പെടാറുന്നു എന്താ എന്താ ഡോക്ടർ ഇത് കമാൺ കൂൾ ഡൗൺ കൂൾ ഡൗൺ ബാങ്കിന്റെയും എസ് എൻ ഫൈനാൻസിന്റെയും ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കം അടച്ചു തീർത്തതിന്റെ റെസിപ്റ്റ് അവിടെ പ്ലഡ് ചെയ്തിരുന്ന ബിൽഡിംഗ്സിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒപ്പിട്ട ബ്ലാങ്ക് മുദ്രപത്രങ്ങൾ പ്രോമിസറി നോട്ടുകൾ ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോ സമാധാനമായില്ലേ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ അതൊക്കെ ഇടുക്കിയുടെ കൈ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തിന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുണ്ട് എന്റെ തൃപ്തിക്കാണെന്ന് കരുതിയാ മതി യാതൊരു കടപ്പാടും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ലക്ഷങ്ങൾ തന്നെ സഹായിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു വലിയ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച പോലൊരു തോന്നൽ ഇടിക്കുള ഐ വാണ്ട് വൺ മോർ ലാർജ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാടായി മതി നോ ഐ എം ടോട്ടലി വറേഡ് ഐ വാണ്ട് വൺ മോർ പ്ലീസ് ഡോക്ടറുടെ ഈ മൂഡൌട്ട് മാറ്റാൻ ഞാനൊരു പുതിയ സാധനം തരാം ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഇവനൊരു ഡോസ് ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ എല്ലാ മൂടോട്ടും മാറും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഞാനായി കുറ്റക്കാരൻ അനിയനെ അടിച്ചിറക്കിയെന്ന പട്ടം കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നന്ദകുമാറിന് പണ്ടൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ അറിയരുതെന്ന് അവന് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാലുറയ്ക്കാതെ ഉള്ള ആ വരവ് കാണുമ്പോ സഹിക്കുന്നില്ല മോളെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാറില്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാലായി ചില ദിവസം പകല് മുഴുവനും കിടന്ന് ഉറങ്ങും വൈകുന്നേരം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ രാത്രി ഒരു നേരത്തേക്കാ വരവ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ കടിച്ചു കീറാനുള്ള ദേഷ്യ എനിക്കാകെ ഭയം തോന്നുന്നു മോനെ ഗീതയുടെ എല്ലാ കത്തിലും അവളുടെ ചേട്ടന്മാരെ കുറിച്ച് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാ ഞാൻ 
ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അവളുടെ മനസ്സമാധാനവും എന്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എഴുതാതിരുന്ന എത്ര ദിവസം അവളിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഒളിച്ചു വെക്കും തൽക്കാലം ഒന്നും എഴുതാൻ പോകണ്ട അവളായിട്ട് അറിയാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ അമ്മ വിളിച്ചേ അമ്മ വരൂ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ നിനക്ക് എന്താ അവിടെ കാര്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറയട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് കാലം ഉത്തരന്ന് ഇറങ്ങടാ പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പരിധി വിട്ടാലേ അളിയനെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാനൊക്കെ മറക്കും പറയടാ ആരടാ സേവനം ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടത് പറയാൻ ഞാനാ ഇതൊക്കെ പാവം വിശ്വത്തോട് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ അധികാരപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കി അധികാരപ്പെട്ടോ അതെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വത്തെ അവിടെ നിയമിച്ചത് ചേട്ടനോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് പക്ഷെ ചോര നീരാക്കി ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആര് ജോലി ചെയ്യണം ആര് ജോലി ചെയ്യണ്ട തീരുമാനിക്കുള്ള അധികാരം എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപകൻ നിങ്ങളാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാ ലക്ഷങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തിരക്കിയത് മോക്ഷം കിട്ടാനൊന്നുമല്ല കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കൊടുക്കുന്ന പൈസ പലിശയടക്കം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഏത് ഫൈനാൻസറുടെയും ചുമതലയാണ് ആ ഉറപ്പിന് അനുയോജ്യമായ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ നടത്തി അത്രയേ ഉള്ളൂ തന്റെ മാനേജറല്ലേ പേരെന്താ പറഞ്ഞ ഓ സേവിയർ അയാൾ മാത്രമല്ല അവിടത്തെ പല സ്റ്റാഫും പഴം കഞ്ഞികളാ ഒക്കത്തിനെയും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തട്ടണം നന്ദകുമാർ പേടിക്കണ്ട തന്നെ കൊണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും തന്റെ ചെലവിനുള്ള പൈസ തരാൻ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ എന്നെ ശമ്പളക്കാരനാക്കുവല്ലേ അറുപത് ലക്ഷം രൂപയും അതിന്റെ പലിശയും തന്നാൽ നമ്മൾ അമ്മലുള്ള കരാർ അവസാനിക്കും എന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ വിറ്റിട്ടായാലും ശരി അത് ഞാൻ തന്നു തീർക്കും വിറ്റിട്ടോ അത് ഓൾറെഡി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ കുറെ ബ്ലാങ്ക് മുദ്രാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലായിരിക്കും അതൊക്കെ ഭദ്രമായി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ട പോലെ അതിൽ എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു സ്നേഹം കാണിച്ച് നീ വഞ്ചിക്കായിരുന്നു അല്ലേ അളിയിനോട് കാണിച്ച അഭ്യാസമൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഞാൻ ആള് വേറെയാ അന്ന് നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് എന്റെ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ നഷ്ടത്തിന് എനിക്ക് മറ്റൊരു ലാഭം കിട്ടി നിന്നെ അതുവഴി നിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലും അവിടെ നടന്ന അറസ്റ്റും റിലീസും ഒക്കെ എന്റെ തന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു നിന്റെ അനിയന്റെ ദൗർബല്യം എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം അവനെ നോവിച്ചാൽ അവന് വേദനിക്കില്ല പക്ഷെ നിന്നെ നോവിച്ചാൽ അവൻ വേദനിക്കും ഒരുപാട് വേദനിക്കും
ഇതാണല്ലേ മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് വേറെന്തൊക്കെയുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ അറിയണം ഇല്ല ഞാൻ തരില്ല എത്രത്തോളം അത് പതിക്കാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് പറയുന്നു എന്തിനെങ്ങനെയായത് സ്വയം നശിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റാരും അല്ല ഇനി തരാനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ തരില്ല നിനക്കറിയണോ അല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ നശിച്ചു എന്ന് നിനക്കറിയണോ അല്ലേ നീ അതിന് കാരണക്കാരി നീയും നിന്റെ ചേട്ടനും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കി നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് നിന്റെ തലയണ മന്ത്രം കേട്ട് കേട്ട് എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനെ ഞാൻ വെറുത്തു നിന്റെ ചേട്ടൻ കാരണം എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു നീ ഒരുത്തിയാണ് കാരണം അതിന് നീ അനുഭവിക്കണം ഇതൊന്നും പോരാ ഞാൻ നശിച്ച് നശിച്ചില്ലാതാവുന്നത് നീ കാണണം എന്നാലേ അത് പൂർണ്ണമാവൂ ഞാനാണ് ഡോക്ടർ രാജു ഡോക്ടർ അന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലേ ആ ആളാ ഡോക്ടർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം കാണുമെന്ന് അറിയാം രക്ഷിച്ചതിന് തക്ക പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടി ഒരു കാര്യം പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് പ്ലീസ് അന്ന് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി രക്ഷപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ല ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്തും അയാളുടെ ആളുകളും ചേർന്ന് എന്നെ അവിടുന്ന് ബലമായി കടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു ഞാനും ആ റാക്കറ്റിലെ ഒരാളായിരുന്നു ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ആ റാക്കറ്റ് വിട്ടുപോകാൻ അവരെന്നെ അനുവദിച്ചില്ല കാരണം ഡ്രഗ്സ് ബിസിനസിന്റെ പല രഹസ്യങ്ങളും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വിവരമറിഞ്ഞ അവർ എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു സാർ എന്ന സമയത്ത് ദൈവദൂതനെ പോലെ എത്തിയതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം തന്നെ എവിടെയായിരുന്നു ദൂരെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ രഹസ്യമായി ചികിത്സയും റെസ്റ്റും ഒക്കെ ആയി കഴിയുകയായിരുന്നു സാറിനെ കണ്ട് നന്ദി പറയാൻ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോഴാണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് സാറിൻ്റെ ചേട്ടൻ 
അവരുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ വന്നത് സർ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാറിന്റെ ചേട്ടനെ അവരുടെ റാക്കറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമല്ല ചേട്ടനെ തന്നെ സാറിന് നഷ്ടപ്പെടും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഡോക്ടർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുമെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല പ്ലീസ് പ്ലീസ് തരാം ഒരു ആംബുലല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും തരാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ താങ്കൾ കേൾക്കൂ എന്തും ഡെഫിനറ്റ്ലി വരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം കേൾക്ക് നീണ്ട ഏഴ് വർഷം ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്ന് നരകിച്ചു അതിന്റെ പക എനിക്ക് തീർക്കണം ഞാൻ കിടന്നു പോലെ അവനും ജയിലിൽ കിടന്ന് നരകിക്കണം നിന്റെ അനുജൻ അതിന് താൻ എന്നെ സഹായിക്കണം അനന്തൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണം കുടുംബ വഴക്കല്ല സത്യം അതാണെങ്കിലും നമുക്കതിന് മറ്റൊരു കളർ കൊടുക്കാം പുതിയൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കാം അമിത ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ അനന്തൻ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കരുവാക്കി ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങി വിവരമറിഞ്ഞ താൻ അതിനെ എതിർത്തു അതിന് ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു പുറത്ത് അനുജൻ ഇപ്പോഴും ഈ ബിസിനസ് തുടരുന്നു താമസിയാതെ അനന്തന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും താൻ അതിൽ അനന്തനെതിരെ സാക്ഷി പറയണം തന്റെ മൊഴിക്ക് കോടതി വലിയ വില കൽപ്പിക്കും ഇത്രയും മതി ഇതിന് സമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താൻ എനിക്ക് പണയപ്പെടുത്തിയ ഹോസ്പിറ്റലും എല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചെന്നേക്കാം സൗജന്യമായി എന്താ സമ്മതിക്കുന്നു ഈ ജന്മം നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നടക്കും ഞാൻ പറയിക്കുമ്പോഴാ നിന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ തെണ്ടേണ്ടി വന്നാലും എന്റെ അനിയനെ ഞാൻ ഒറ്റുകൊടുക്കില്ല നിനക്കറിയാമോ അന്ന് ഞാൻ അവനോട് കെഞ്ചി കാല് പിടിച്ചു എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല അവൻ എത്ര മാറ്റാലും ആ പക മായില്ല അവനെതിരായി സാക്ഷി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല തകരാൻ എല്ലാം തകർന്നു എന്റെ അനിയൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ളൂ അവൻ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല പോരാ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ഡോക്ടറെ ഈ ചതിയന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് കൂടപ്പുറപ്പനെ വഞ്ചിച്ചവനാ ഞാൻ മയക്കുമരുന്ന് തന്ന് തന്ന് എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കിയത് ഇവനാ എല്ലാം പോയടാ കുട്ടാ എല്ലാം പോയി
നമ്മൾ ആയുധം എടുക്കുന്നതും രക്തം ചിന്തുന്നതും വേദന അകറ്റാനാ രക്ഷിക്കാനേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ ശിക്ഷിക്കാനില്ല കഴിഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കരുത് ഒക്കെ മറക്കണം അനന്തനോട് പോകണ്ടെന്ന് രാധയൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അത്ര ദൂരെയൊന്നും അല്ലല്ലോ അമ്മയും ചേട്ടനും ചേച്ചിയും എപ്പം മനസ്സിൽ ഞങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങ് എത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പ വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും വരാലോ എന്നാലും രാധിക പറഞ്ഞാൽ ശരിയാ ഒരല്പം അകൽച്ചുള്ള നല്ലതാ ചേട്ടതി അകന്ന് നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് എന്നും നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും ഇന്ന് തന്നെ വാടക വീടിന് താക്കോലം കൊടുത്തേ ശരി നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടനോടെ ഞാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ നീ പോകരുത് 